ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டே எம்எல் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒரு அணில் ஒடியாந்துட்டு ஓடுது பாருங்கள் என்னை பார்த்துட்டு வாங்க நான் அந்த கரெக்டில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் போய் நான் வந்துட்டு இப்போ பரண்டை பறிக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கேன் என்னோட ஈவினிங் டைமில் போய் இப்போ நான் பரண்டை பறிக்கிறதா உங்களுக்கு வந்து ஷூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் என்னோடய ஈவினிங் டைம் ரொட்டீனும் மதிய டைமில் வந்துட்டு அந்த பரண்டை தொகையில் வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் கூட இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டிஎம்எல் வந்துட்டு நான் உங்கள் கூட வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசுகிற மாதிரி நம்ம பேசிக்கிட்டே போய் பரண்டை பறித்து நம்ம தொகையில் அறைக்கலாம் வாங்க இப்போ பரண்டை பறிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோங்க அந்த கல் இருக்குது பாருங்கள் அது மாதிரி தான் நிறையா படந்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம போய் பறிச்சுக்கலாம் அதுக்காக வந்து நம்ம நிறைய தடைகளை வந்துட்டு க்ராஸ் பண்ணி போகணும் வாங்க நம்ம வந்துட்டு போய் இன்றைக்கி பறிச்சு வரலாம் நான் எங்கே போனாலுமே அவங்க வந்துடுவாங்க அதாவது அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா வந்து என் கூட சுற்றுற தான் வேலைன்னு வச்சுக்கோங்க யாராவது கிளம்புவாங்களா நம்ம போகலாமா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பார்ப்பாங்க சரி வாங்க நம்ம போய் வந்துட்டு உங்களுக்கு பறிக்கிறப்ப நான் காட்டுறேன் இதெல்லாம் நிலக்கடலைங்க வந்துட்டு கடலக்கான்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் மே மேபி வந்து நீங்கள் நகரத்தை சுற்றி இருக்கவங்களா இருந்தால் வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க இதுதான் வந்து நிலக்கடலை உடனது இப்போ தான் போட்டிருக்கும் இன்னும் பூவெல்லாம் வரலைங்க பூ வந்தால் தான் விழுது இறங்கும் விழுது வந்து அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் காய் வரும் வந்துட்டு சரிங்க நம்ம வந்து பரண்டை பறிக்கலாம் பரண்டையில் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குங்க நல்ல பசி எடுக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து கல்வி வகையை சார்ந்ததுங்க இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லாத வறண்ட நிலத்தில் வந்து அது தானாகவே படரும் நீங்கள் வந்துட்டு இதை மாடித்தோட்டம் வச்சுருக்கோங்களா இருந்தால் நீங்கள் வந்துட்டு இதை அப்படியே கொண்டு போய் நம்ம ஒடிச்சு கொண்டு போய் வச்சோம்னாவே வந்துட்டு சூப்பராக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ட்ரையல் பார்த்துருக்கேன் சூப்பராக வருது இப்போ நிறைய பேர் வந்து வந்து வீட்லேயே வந்துட்டு வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளோ பயன்கள் இருக்குது எல்லா டைம்லும் நமக்கு கிடைக்காது மே எப்பயாவது தான் நமக்கு ரேராக தான் கிடைக்கும் மேபி நீங்கள் வந்து நகரத்தை சுற்றி இருக்கவங்களா இருந்தால் சரி வாங்க நம்ம வந்துட்டு நம்ம வந்து பறிக்கலாம் இதை இது வந்து ஒரு நாலு இது தாங்க கரெக்டாக இருக்கும் இதுதான் வந்து பிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சரி நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு வந்துட்டு பறிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த அப்படியே கொடி கொடியாக மாட்டிகிட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இதில் வந்துட்டு பறித்து போடலாம் ஆனால் சட்னி வந்து செம்ம டேஸ்ட்டுங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு டேஸ்ட்டான சட்னி வந்துட்டு சாப்பிட்டே இருக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி இது தட்டி ரசம் கூட வைப்பாங்க அதுவுமே நல்லாயிருக்கும் கம்மியான பெரண்ட் இருந்ததுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா வந்துட்டு அது அப்படியே ரசத்துக்கு பயன்படுத்திப்போம் கொஞ்சம் அதிகமாக இந்த மாதிரிலாம் கிடச்சிது அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக சட்னி நாங்கள் தொவையல் பண்ணிடுவோம் தொவையலுமே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி பிஞ்சாக தாங்க வேணும் வந்து ரொம்ப முத்து நாளும் வந்து நல்லா இருக்காது பிஞ்சு இருந்ததுன்னா பாருங்க இப்போ தான் எல்லாம் வந்துட்டு பிஞ்சு வந்துட்டு வர ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு நம்ம வந்து இடம் இது மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரொம்ப முத்தி இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது பரண்டை பறிச்சுட்டு வர வழியிலே வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து எப்பவுமே வந்து கருவேப்பில் இருக்குங்க நான் வந்து பறிச்சுட்டு போயிடுவேன் இந்த சைடு வரப்போ ஏன்னா வீட்டுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்கும் தோட்டத்துக்குள்ளே இருக்குது இந்த இடத்துல அதனால் வந்துட்டு வரப்பு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு ஆகிற மாதிரியான கருவேப்பில் வந்துட்டு நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேங்க நினைக்கு இவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் சரி வாங்க நம்ம போகலாம் பாருங்க இன்றைக்கி பரண்டை எனக்கு வந்துட்டு வேறு எங்கேயாவது தான் போய் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எனக்கு பரண்டை கிடச்சிருக்கு ரொம்ப முத்தலாம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டே பறிச்சிருக்கணும் முத்தலாயிருச்சு பாருங்க இவங்க ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க நம்மளோட தேடி இவன் பே இவன் பேர் வந்துட்டு இவன் வந்து ஃபீமேலுங்க இவன் பேர் வந்து ஜாஸு அவன் பேர் வந்து ராகி எவ்வளோ திட்டினாலுமே வந்துட்டு அவன் பண்ணுற குடும்பம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டரு இது வந்துட்டு ரொம்ப பாசங்க அந்த மாதிரி இது அது வந்து ரொம்ப நாட்டி ஒரு குறும்பு பையன் ஒருத்தன் ஒரு பாசகார பையன் ஒருத்தன் அப்படிங்கிற மாதிரி அது பையன் இது பொண்ணு சரி வாங்க இங்கே பாருங்கள் என்னை பார்த்தோன்னே முற்ற மாதிரியான ஆக்ஷன்லாம் காமிக்குது நம்ம கிட்ட போனால் அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும்னு வச்
வச்சு நமக்கு எங்கே வம்பு எவ்வளோ பெரிய கொம்பு வச்சுருக்கான் அப்புறம் முட்டினாலும் முட்டிடுவான் நம்ம போயிடலாம் சரி இப்போ வீட்டுக்கு காம்பவுண்டுக்கு பின்னாடி இருக்கேன் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க இடத்துக்கு போகணுங்க அப்போ தான் நமக்கு மறுபடியும் நீதி வந்து பிறண்ட கிடைக்கும் எல்லாமே வந்து புண்ணாக்கெலாம் பாருங்கள் கருத்தி கொட்டை கொட்டி கிடக்குது எடுத்து வச்சுட்டு போயிடுவோம் இது வந்துட்டு பருத்தி கொட்டைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பருத்தி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மேலே இருக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுருப்பாங்க கிலோ இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம வந்து மாட்டுக்கு போடணும் இந்த பாருங்கள் அவுத்துட்டாச்சு அது என்ன குதி குதிச்சிட்ருக்கு பாருங்களேன் வந்துட்டு ஓடிட்டு வரைக்கிறதுக்காக வந்துட்டு அடுத்த இலக்கை நோக்கி நம்ம போகலாம் இருக்குங்க நிறையா இடத்துல இருக்கும் சும்மா ஒரு டைம் வந்துட்டு போய் நடந்து போயிட்டு வந்தோம்னாவே ஒரு குழம்புக்கான காயோ இல்லை கீரையோ வந்து பறிச்சுட்டு வந்துடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா எல்லா டைமுமே வந்துட்டு மார்க்கெட் போயிட்டு காய் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மோஸ்ட்லி இப்படியே வந்து ஒப்பே தீர்வோம் அடுத்த ஆள் பாருங்கள் எங்கே அவன் என்ன சுற்றிட்டு வந்துட்டுருக்காவே சாண்டி சாண்டி என்னடா இங்கே பாரு சோ 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 அவன் நம்ம கூட எப்படியாவது வரணும்னு நினைக்கிற ஆள்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்துட்டான் இவன் எல்லாம் முன்னாடி தான் ஓடிட்டுருப்பான் இங்கே பாருங்கள் நம்ம தேடி வந்ததுக்கு கொஞ்சம் வந்து பிறண்டு எங்கே இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் பறிச்சுக்கலாம் இந்த கீரை வந்துட்டு நல்லாயிருக்குங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி கூடவே போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த இடத்துல எனக்கு இவ்வளோ கிடச்சிது தோட்டத்துலேருந்து எங்கள் ஆடெல்லாம் வந்துட்டுருக்குங்க மேய்ச்சல் முடிஞ்சு அது நான் நிற்கிறத பார்த்து அப்படியே பயந்து நிற்கிறானுங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் பிறண்டு பொறிச்சு வச்சு இல்லைங்க அந்த கிண்ணம் அங்கே இருக்குது வருவானுங்க என்னென்னு பார்ப்போம் வந்துட்டே இருக்கானுங்க பரட்டுங்க நான் கிட்டே இருந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு குட்டியோடு போயிட்டுருக்கு எல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன் ஆட்டம் வந்துட்டீங்க தம்பிக்கு போய் ஆட்டுங்க ஓடுங்க ஆட்டு தங்கம் இங்க பாரு ஏன் சாமி அழுகிறீங்க பாரு எது கழுகுறேன் கேள் தம்பிய ஏன் தங்க அழுகுறேன் சாமி ஏன் மயில அழுகுறேன் கேளு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் இல்லைங்கம்மா அதனால தான் ரெண்டு லைட் போட்டிருக்கேன் அழுகு வேணாம் சொல் சாமி தப்பு ஆமா தப்பு இங்க பார்த்து சொல்லு பண்ண மாட்டானா போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒரு பத்து வெங்காயம் இருந்தால் போதுங்க ஒரு ஏழு எட்டு வெங்காயம் தான் நீங்கள் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குல்ல அதனால் மூணு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் முடி தேங்காய் 
இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு தேவையான மசால் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் கொத்தமல்லி விதையெல்லாம் தேவை அதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் மீதி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜாமுனும் அடுத்து வந்துட்டு ஓட்ஸ் பிஸ்கெட்டும் கொஞ்சம் இருக்குது நமக்கு இப்போ என்னென்ன தேவை அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸ் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸி ஆயிடும் வேலை அடுத்தது வந்துட்டு கொஞ்சம் சீரகம் சீரகம் மிளகு இவ்வளோதாங்க தேவை மிளகு வந்து ரொம்ப கம்மியாக போட்டாவே போதும் மிளகு வந்துட்டு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் வந்து மிளகு ஒரு நாலு மிளகு இருந்தால் போதும் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வறுத்துக்கணும் மதியத்துக்கு வந்து நான் சாதம் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க இது அப்புறம் தான் வைக்கணும் அது காலையிலே ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ரசம்லாம் வச்சாச்சு இப்போ வந்துட்டு இதை மட்டும் நான் எடுத்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கொஞ்சம் வேணுங்க அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சும்மா நாலு எதில் இருந்தால் போதுங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியான தேவையில்லை நம்ம கம்மியாக தான் இன்றைக்கி சட்னி அடைக்கிறோம் அதனால் ஒரு நாலு எதில் இருந்தால் போதும் காரத்துக்கு கொஞ்சம் வர மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாமே வறு வறுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அன்றைக்கி ஒரு நாலு மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மிளகு காரம் வேறு கொஞ்சம் இருக்கு இல்லையா அதனால் இப்போது நம்ம வந்துட்டு வறுக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்தாச்சு வாங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேலையை தொடங்கிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோங்க அந்த கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தாங்க இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக சீரகமும் கொஞ்சமாக மிளகும் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸுமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சட்னிக்கெலாம் வந்துட்டு தேங்காய் பா கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம்லாம் எடுத்து போட்டுருலாம் வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த அப்படியே வதங்கிட்டுங்க நான் வந்துட்டு சாதம் வச்சுட்டு உங்களுக்கு அடுத்துக்கா பேசுகிறேன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இங்கே வந்துட்டு தேங்காய் ஒரு கட்டு தட்டிடலாம் சேர்த்துருக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம பெரண்டை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சுருள சுருள வந்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கணுங்க அதுதான் வந்துட்டு எனக்கான டேஸ்ட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க நல்லா வதங்கிட்டு பாருங்க இந்த கீரை எல்லாமே இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நம்ம வந்து உப்பு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் மட்டும் சட்னி தேவையான அளவு மட்டும் இப்போ எடுத்துக்கலாம் நம்ம இது பண்ணாலும் இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதையும் நம்ம சேர்த்து அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நாங்கள் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெயும் கொஞ்சம் கடுகும் போட்டுருக்கேங்க கடுகு கொஞ்சம் குறைஞ்சது நம்ம வந்துட்டு சட்னி எடுத்து கொட்டிடலாம் இப்படி பாருங்கள் சட்னி வந்துட்டு இப்போ சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நம்மளோட பிறந்த சட்னி ஒரு வேளை கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் உடப்பு ஜாஸ்தியாக போடுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு அரை மூடி தேங்காயில் ஒரு கால் மூடி அளவுக்கு தான் இதில் யூஸ் பண்ணி வந்துருப்பேன் இது வந்து ஈவினிங் வந்து இருக்காது வந்துட்டு தொகையிலுக்கு தரிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சட்னி வந்து தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் கடுகும் வந்துட்டு குறைஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து நம்மளோட இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து இப்போ வந்து சட்னி மேலே ஊற்றிடலாங்க
ஃபுல்லாக எடுத்து ஊற்றிடுவோம் அது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல கார் சிரமா புளி போட்டதுனால அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே வந்து என்னோடய ரெசிபீஸில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக குழந்தைங்களுக்குலாம் நல்ல பசி இருக்குங்க இந்த சட்னி வந்துட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மோர் இருக்குதுங்க மோர் ரசம் இருக்குது அப்புறம் வந்து கலையில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பயிர் வந்து இது வந்து பத்தாங்குறுக்கு வந்துட்டு பச்சை பயிர் மாதிரி தெரியும் இது வந்து நரி பயிர் வந்து வேக வச்சு தாளித்தோம் இது வந்து பொடியல் மாதிரி அடிச்சுக்க வேண்டியது தான் அப்புறம் இந்த சட்னி இதாங்க இன்றைக்கி சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு இனிமேல் வந்துட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான் ஓகே பாய் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ளாகில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க என்னோட இந்த வ்ளாகை வந்து இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட மதிய சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு சுட சுட நான் சாப்பிட போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்